নমস্কার সকলকে স্বাগত জানাইছো আমি ধাতু আর অধাতুর লেসনটির বিষয়ে আলোচনা করে আসছিল ইয়ার আগত আমি দুটা ভিডিও করছো আর যদি আপনাদের চাই নাই তেন হলে চাই লোক মানে লিঙ্ক তো ডেসক্রিপশন দি দিছো আর তাদের আমি ধাতুর ভৌতিক ধর্ম আর রাসায়নিক ধর্মের বিষয়ে আলোচনা করল সবিশেষ ধাতুয়ে পানির বিক্রিয়া করলে কি হব অক্সিজেনের বিক্রিয়া করলে কি হব বা সকলখি আমি আলোচনা করছো তো আজি এই ভিডিওত আমি ধাতুয়ে অধাতুর বিক্রিয়া করলে কেন ধরনের বিক্রিয়া করব কি উৎপন্ন হব আর এই এনেকা বিক্রিয়াবিল আমি কি বিক্রিয়া বলে কম বাকি উৎপন্ন হওয়া যৌগবিল কি বলে কম এই সবিশেষ আমি এই ভিডিওত আলোচনা করি ধাতু আর অধাতুর মাজের হওয়া বিক্রিয়াটা অল্প বেলেগ হয় বাকি আগর যে আমি বিক্রিয়া পালন সেই বিক্রিয়ার এই বিক্রিয়ার সম্পূর্ণ মিল নাই আর ইয়াত কি হয় ইলেকট্রন আদান প্রদানের ফলত কি হয় যৌগবিল গঠন হয় ধাতুয়ে তার বাহির কক্ষ বা বাহি সেল বহির সেলত যে ইলেকট্রন বেছিক ইলেকট্রন আছে সেই ইলেকট্রনট ত্যাগ করে পেলায় সুস্থির অবস্থা লাভ করব বিচার আমি জানো যে প্রত্যেক মৌলয়ে ইলেকট্রন ত্যাগ করার প্রবণতা থাকে আর ইহতি ইলেকট্রন ত্যাগ করে ইয়ার ওসর যদি সম্ভ্রান্ত গেছ এই সম্ভ্রান্ত গেছটোর সুস্থিরতা লাভ করব বিচার তার কারণে কি করে ইলেকট্রন ত্যাগ করে আর সেই ধাতুয়ে ত্যাগ করা ইলেকট্রন কি করব আক অধাতুটোয় গ্রহণ করব গ্রহণ করে পেলে সি আক তার ওসর যদি সম্ভ্রান্ত গেছ সেই সম্ভ্রান্ত গেছর সুস্থিরতা লাভ করব তো ইয়ার ফলত এটা যৌগ গঠন হব তো এনেকে ধাতু আর অধাতুয়ে যৌগবিল গঠন করে তো ইয়ার কারণে আমার যৌগবিল সম্ভ্রান্ত পারমাণবিক সংখ্যা বা ইলেকট্রনিক সজ্জার বিষয়ে আমার অকমান জানি লাগবে ইলেকট্রনিক সজ্জার বিষয়ে আমি নাইনত ভালকে পাই আছো সবিশেষ কি হয় মৌলবিল যানটা ইলেকট্রন থাকে ইলেকট্রনবিল আমি সেল অনুসরি বা কক্ষ অনুসরি ইহত ভাগ করো প্রথম সেল তো কে সেল হল কে সেল দুটা ইলেকট্রন থাকে তার পিছর সেল তো এল সেল হয় এল সেল আটটা তার পিছর এম সেল তাত আটটা এনে ধরনের আমি ইলেকট্রনবিল ভাগ করো ভাগ করে পেলায় তার বাহির যদি সেল বাহির সেলত একবারে শেষের সেলত যে ইলেকট্রন থাকে সেইখানি আমি যুজক ইলেকট্রন বলে কো আর সেই ইলেকট্রনবিল সেই ইলেকট্রনবিল ত্যাগ করে বা গ্রহণ করে পেলাই ইহতি সুস্থি অবস্থা লাভ করব পে তো আমি উদাহরণ হিসাবে এটা যৌগ ল উদাহরণ হিসাবে আমি সডিয়াম ক্লোরাইডক লো সডিয়াম ক্লোরাইডর গঠন যদি আমি ভালকে বুঝি পাও বা তেতিয়া আমি বাকি মৌলবিল সহজ করবরণে সহজ হব সডিয়াম হয়েছে এটা ধাতু আর ক্লোরিন হয়েছে এটা অধাতু তো ইহত দুটার মাজে বিক্রিয়া করলে কি হব সডিয়ামর পারমিনিক সংখ্যা আমি সকলে জানো এগারো আর ইয়ার ইলেকট্রনিক সজ্জা হব টু এইট ওয়ান মানে প্রথমে দুটা এটা সেল প্রথম সেল তো দুটা তার পিছন সেল তো আনটা আর শেষের সেল তো এটা ইলেকট্রন থাকবে তো ই ওসর সম্ভ্রান্ত গেস নিয়নের সজ্জা লাভ করব বিচার আর ইয়ার কারণে ই এটা ইলেকট্রন এরিব লাগবে তো নিয়নের সজ্জাটো হয়েছে নিয়নের পারমিনিক সংখ্যা হয়েছে দশ আর ইয়ার সজ্জাটো হব টু এইট ই টু এইট সজ্জাটো লাভ করব বিচার তো আনহাতে আক ক্লোরিনের ক্লোরিনের পারমিনিক সংখ্যাটো হয়েছে সোতর তো ইয়ার সজ্জাটো হব টু এইট সেভেন ইয়ার মানে বাহির সেল সাতটা ইলেকট্রন আছে তো ই কি করব ইয়ার ওসর যদি সম্ভ্রান্ত গেছ আর্গন আর্গনের সুস্থিরতা ই লাভ করব অবস্থা লাভ করব বিচার টু এইট 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 অবস্থা লাভ করব বিচার তো ই কি করব এই সডিয়ামে যদি ইলেকট্রন এই দিব বা এটা ইলেকট্রন যদি বেশি হয়ে আছে সেই ইলেকট্রন এই দিব সেই এই দিয়া ইলেকট্রন ক্লোরিনে গ্রহণ করব তো এই তো আমি সডিয়াম চাইছো সডিয়াম টু এইট ওয়ান ই কি করেছে এটা ইলেকট্রন ল্যাব ত্যাগ করে পেলাই কেটায়ন গঠন করেছে ইলেকট্রন ত্যাগ করলে আমি ইয়াক কেটায়ন বলে কম এই সডিয়ামর কেটায়ন গঠন করেছে ই ইলেকট্রন ত্যাগ করেছে তারপর সেই ত্যাগ করা ইলেকট্রন তো ক্লোরিনে গ্রহণ করেছে আর ইলেকট্রন গ্রহণ করলে আমি তাক সদায় এনায়ন বলে কম কেটায়ন এনায়ন এই শব্দকিটা দরকার হব কেটায়ন মানে ইলেকট্রন ত্যাগ করা পজিটিভ প্লাস চিন দিম আর এনায়ন মানে হল ইলেকট্রন গ্রহণ করা মাইনাস তো কি করব এই সডিয়ামে তার যুক্ত বাহি আসলে ইলেকট্রন এই বাহি থাকা ইলেকট্রন তো ক্লোরিনক দিয়ে পেলায় দুইটাই এটা যৌগ গঠন করলে তাকে আমি সডিয়াম ক্লোরাইড বলে কো আর এটা আমি উদাহরণ লো মেগনেসিয়াম ক্লোরাইড একই বাকি গঠন তো একই হব মেগনেসিয়ামর পারমিনিক সংখ্যা বারো ইয়ার সজ্জা টু এইট এইট টু তারপর ক্লোরিন ইয়াত কি কো মেগনেসিয়ামে বাহির সেল দুটা ইলেকট্রন আছে দুটা ইলেকট্রন ত্যাগ করব তো দুটা ইলেকট্রন ত্যাগ করলে ইয়াত কি কব এটা ইলেকট্রন এটা ক্লোরিনে লব ক্লোরিনক এটা লাগে তো আর বাকি থাকা ইলেকট্রন তো আর এটা ক্লোরিনে লব অর্থাৎ মানে মেগনেসিয়ামর দুটা ক্লোরিন লগ হয়ে থাকবে তো সেইটাই আমি দেখলে পাইছো মেগনেসিয়ামর দুটা ইলেকট্রন কি হয়েছে এটা ক্লোরিনে এটা লোক আনটা ইল ক্লোরিনে ল পেলাই মেগনেসিয়াম ক্লোরাইডর গঠন করেছে তো ধাতুরপরা অধাতু লো ইলেকট্রন স্থানান্তরের ফলত সৃষ্টি হওয়া যৌগবর আয়নীয় বা ইলেকট্রোযুজি যৌগ বোলে এই ইম্পর্টেন্ট হয় আয়নীয় যৌগ কি বা ইলেকট্রোযুজি যৌগ কাক বোলে 
ধাতুর পৰা অধাতুলৈ ইলেক্ট্ৰন স্থানান্তৰৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা যৌগ বিৰক আমি আয়নীয় যৌগ বা ইলেক্ট্ৰজুজি যৌগ বুলি কওঁ তাৰ পিছত আমাৰ আহিলে আয়নীয় যৌগৰ ধৰ্ম আয়নীয় যৌগৰ ধৰ্মটো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন আহে তাৰ ইয়াৰ ধৰ্মকিটা আমি আমি চাওঁ প্ৰথমে আছে ভৌতিক ধৰ্ম আয়নীয় যৌগবোৰ কঠিন গোটা আৰু কিছুমান দৃহ কিয়নো ধনাত্মক আৰু ঋণাত্মক আধানৰ মাজত বিদ্যুৎ স্থিতি আকৰ্ষণীয় বল যথেষ্ট শক্তিশালী আয়নীয় যৌগৰ এটা কি হয় যৌগবিলাক বিপৰীত আধানৰ দ্বাৰা লগ হৈ থাকে এটা ধনাত্মক আধান এটা ঋণাত্মক আধানৰ দ্বাৰা লগ হৈ থাকে তো তার ফলত ইহঁতৰ মাজত যিটো আকৰ্ষণ বল আকৰ্ষণ বলটো বহুত বেছি শক্তিশালী হয় তাৰ কাৰণে কি হয় আয়নীয় যৌগবিলাক গোটা হয় কঠিন হয় দৃঢ় হয় কিন্তু কিয়নো কাৰণটো হৈছে ধনাত্মক আৰু ঋণাত্মক আধানৰ মাজত যিটো বিদ্যুৎ স্থিতি আকৰ্ষণ বল এইটো বহুত বেছি এটা পজিটিভ চাৰ্জ এটা নিগেটিভ চাৰ্জ আৰু দুইটাৰ মাজত এট্ৰেকশ্যন হ'ব তাৰপিছত গণনাংক আৰু উতলাংক ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন কেইবাবাৰো আহিছে আয়নীয় যৌগৰ গণনাংক আৰু উতলাংক কিয় বেছি এই প্ৰশ্নটো কেইবাবাৰো আহিছে তো এইটোত আমাৰ বৈশিষ্ট্য কি দিছে আয়নীয় যৌগৰ গণনাংক আৰু উতলাংক উচ্চ কাৰণ ইহঁতৰ অন্ত আয়নীয় বিদ্যুৎ স্থিতি আকৰ্ষণীয় বল অতি প্ৰবল এইটো একেটা উত্তৰেই হ'ব একেটা উত্তৰেই তাৰপিছত দ্ৰৱণীয়তা ইলেক্ট্ৰজুজি মানে আয়নীয় যৌগবিলাক পানীত দ্ৰৱণীয় কিন্তু কেৰাচিন পেট্ৰল আদি দ্ৰৱকত অদ্ৰৱণীয় পানীত দ্ৰৱণীয় হয় এনেকুৱা আয়নীয় যৌগবিলাক যেনে ছডিয়াম ক্লোৰাইড পানীত দ্ৰবি যাব দ্ৰবীভূত হ'ব কিন্তু এইবিলাক কেৰাচিন পেট্ৰল এনেকুৱা ধৰণৰ দ্ৰৱকত অদ্ৰৱণীয় তাৰপিছত বিদ্যুৎ প্ৰবাহিতা মানে বিদ্যুৎ তাৰ মাজে বিদ্যুৎ প্ৰবাহ হয়নে নহয় দ্ৰৱণৰ মাজে বিদ্যুৎ চালিত কৰিলে আয়নযুক্ত কণিকাৰ চলন আৰম্ভ হয় আৰু যদি দ্ৰৱণ দ্ৰবীভূত অৱস্থাত যদি আমি বিদ্যুৎ চালিত কৰোঁ তাৰ মাজে চলন আৰম্ভ হয় আয়নৰ যৌগবোৰ পানীত দ্ৰবীভূত কৰি পোৱা দ্ৰৱৰ আয়নবিলাক বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ লগে লগে বিপৰীত ইলেক্ট্ৰডলৈ গতি কৰে কঠিন অৱস্থাত আয়নৰ যৌগ বিদ্যুৎ পৰিবহণ নকৰে কিয়নো ইহঁত দৃঢ় গঠনৰ বাবে আয়নবোৰ লৰচৰ সম্ভৱ নহয় কিন্তু বিগলিত অৱস্থাত আয়নীয় যৌগৰ মাজে বিদ্যুৎ পৰিবহণ সম্ভৱ মানে গোটা অৱস্থাত আইনীয় যৌগবিলাকৰ মাজেৰে বিদ্যুৎ প্ৰবাহিত নহয় কিন্তু ইয়াক যদি আমি বিগলিত বা দ্ৰবীভূত অৱস্থাত ইয়াক মাজে বিদ্যুৎ প্ৰবাহিত কৰোঁ তেতিয়া কি হয় আইনীয় যৌগবিলাকৰ মাজেৰে বিদ্যুৎ প্ৰবাহিত হয় আৰু এটা কথা আইনীয় যৌগবিলাকৰ মাজে যেতিয়া আমি বিদ্যুৎ প্ৰবাহিত কৰোঁ তেতিয়া ই বিপৰীত ইলেক্ট্ৰডলৈ গতি কৰে মানে তাৰ বিপৰীত যিটো আইনীয় যৌগবিলাক যিহেতু এটা ধনাত্মক থাকে এটা ঋণাত্মক থাকে তো তাৰ মাজে বিদ্যুৎ প্ৰবাহিত কৰিলে তো মানে ধনাত্মকটো ঋণাত্মকৰ ফালে গতি কৰিব ঋণাত্মকটো ঋতা ধনাত্মকৰ ফালে গতি কৰিব তো ইয়াৰ বিষয়ে আমি আকৌ ভালকৈ পাম তো এইখিনিয়ে পালোঁ আজি ভিডিঅ'টো আমি ইমানেই আলোচনা কৰিলোঁ ভাল লাগিলে লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক আৰু চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল